வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம வந்து பில்டிங்ஸில் வந்து என்னென்ன சப்போர்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பீம்ஸ் என்னென்ன லோட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸில் வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட் பீம் எலமெண்ட் ஸ்லாப் எலமெண்ட் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் அப்படி அனலைஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட்டும் எப்படி வந்து இன்னொரு எலமெண்ட்டோட வந்து சப்போர்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு படிக்க போகிறோம் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் பீம்ஸ் அடுத்து வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரோலர் சப்போர்ட் ஸோ ரோலர் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு எலமெண்ட் வந்து காலம் அதாவது வெர்டிக்கல் மெம்பர் இல்லை இன்னொரு மெம்பரில் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரோலர் இந்த மாதிரி ரோல் ஆர் எலமெண்ட்டோட சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது தான் லோ ரோலர் சப்போர்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அது இந்த இமேஜஸில் பார்க்குறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரோலர் சப்போர்ட் கண்டிஷன் இருக்கும் ஒரு பிரிட்ஜஸ் அந்த மாதிரி வைப்ரேஷன்ஸ் அதிகமாக வர இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி சப்போர்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் மேலே போகிற வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து போன அந்த வைப்ரேஷன் வந்து இந்த ரோலர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஏதாவது வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா இந்த எலமெண்ட் வந்து லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிக்கணும் ஸோ இப்படி மூவ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து கீழே இருக்கிற ஃபவுண்டேஷன்ஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் நம்ம ரோலர் சப்போர்ட் கொடுப்போம் ஸோ இந்த ஹரிசாண்டல் பீமோ இல்லை வந்து வேறு ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் வந்து இந்த ரோல் கீழே வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோலர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரோலர் தான் இது ரோ இதுக்கும் இந்த பில்லருக்கும் காலமுக்கும் இந்த பீமுக்கும் நடுவில் இந்த ரோலர் இருக்கும் ஸோ இது தான் பார்த்திங்கன்னா ரோலர் சப்போர்ட் ஸோ இதோட சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துரும் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ரோலர் இல்லை டேரெக்டாக அந்த இசை ட்ரையாங்கிள் இல்லாமல் டேரெக்டாக ரோலரும் கொடுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ரியாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுங்கிறது நம்ம ஒரு ஒரு அன்னோன் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கணும் ஃபோர்ஸுங்கிறது நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் ஒரு எலமெண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹரிஸ் ஒரு வெர்டிக்கலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது நம்ம நிற்கிறதுனாலையோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னால் வர்றது வந்து வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்ட்டாக வந்து எங்கெங்கெல்லாம் சப்போர்ட் கண்டிஷன் இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அது பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரியணும் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம மூவ் பண்ணிட்டோன்னா அதில் ரியாக்ஷன் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளேட்டில் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ இது இப்படி தள்ளுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி தள்ளும்போது அது மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரியாக்ஷன் இருக்காது ஸோ இதே வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இதில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது இது மூவ் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நமக்கு என்ன கண்டிப்பாக வேணும் இந்த இடத்துல ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் இருக்கிறது பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் சிஸ்டம் அப்போ தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்குவிரியம் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ரோலர் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கெங்கெல்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அங்கெங்கெல்லாம் ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி ஒரு இன்க்ளைண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வைங்க இந்த இன்க்ளைண்ட் ஃபோர்ஸோட ஹரிசாண்டல் காம்பௌண்ட் இப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் வரும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டோம் ஸோ அப்போ ரிய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்காது அப்போ இங்கே ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் இருக்காது தெர் இஸ் நோ ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் ஸோ நோ ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் ரோலர் சப்போர்ட் அதே மாதிரி இது ஒரு வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டாக இருக்குன்னா அதுக்கு அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஒரு வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ தெர் வில் பி வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ரோலர் சப்போர்ட் ஸோ ரோலர் சப்போர்ட்டை நம்ம எப்படி எழுதணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ரோலர் சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னா தெர் இஸ் ஓன்லி வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பாயிண்ட் ஏ அப்படின்னா விஏ அப்படின்னு எழுதிப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ திஸ் இஸ் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் வி ஸோ இப்போ ஒரு சப்போர்ட் க
ஸோ தட் அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம எதை எந்த ஃபோர்ஸ் அதை ஸ்டாப் பண்ணுதோ அங்கே தான் ரியாக்ஷன் இருக்கும் இது எதை ஸ்டாப் பண்ணுது வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்டை தான் ஸ்டாப் பண்ணுது இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபோர்ஸ் இந்த பீம் கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்கு வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுக்குது சரிங்களா அப்போ வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் மட்டும் இருக்கும் இப்போ வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷனும் இல்லாட்டி என்ன ஆகும் இந்த கீழே விழுந்துடும் பீம் ஈக்குவல் பீரியம் கண்டிஷன் இருக்காது ஸோ ரோலர் சப்போர்ட்டில் வந்து அலவுடு வந்து ஹரிசாண்டல் அண்ட் ரொட்டேஷன் ஸோ தெர் இஸ் நோ ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் தெர் இஸ் நோ மூமெண்ட் மூமெண்ட்டும் இருக்காது சரிங்களா அங்கே மூணுமே இருக்காது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஞ்சட் சப்போர்ட் ஸோ மொமெண்ட்டுங்கிற என்னது இந்த ரோ இந்த ரொட்டேஷனுக்கு வர்ற ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேஷன் ரொட்டேட் பண்ண அலோவ் பண்ணதில்ல அப்போ இந்த இடத்துல ஆப்போசிட்டில் ஒரு மொமெண்ட் இருக்காது நமக்கு வந்து மொத்தம் மூணு ரியாக்ஷன் இருக்குது வெர்டி ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் அண்ட் மொமெண்ட் அட் த பாயிண்ட் ஸோ மொமெண்ட்டுன்னு ஒவ்வொரு இடத்துல கண்டுபிடிக்கிறோம்ல ஏ பாயிண்ட்டில் மொமெண்ட் எடுங்க சிக்மா எம்இ அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல அது வந்து ஈக்குவல் பிரியம் கண்டிஷனாக இருந்தால் அந்த மொமெண்ட் ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த மூமெண்ட் வந்து எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக வர ஃபோர்ஸ்னால் ஒரு மூமெண்ட்டும் இந்த மூமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்ல ஸோ இப்போ இந்த மூமெண்ட் எவ்வளோ எப்போ இருக்கும் இந்த ரொட்டேஷன் அலோவ் பண்ணாட்டினா தான் இருக்கும் இங்கே தான் அலோவ் பண்ணதில்லை அப்போ அந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது ஸோ மூமெண்ட்டும் இருக்காது அடுத்து இப்போ ஹிஞ்சட் சப்போர்ட் பார்ப்போம் ஸோ ஹிஞ்சட் சப்போர்ட்டுக்கு சிம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் பீமு இந்த ஹிஞ்சட் சப்போர்ட் வந்து இப்படி இருக்குது ஸோ இது வந்து சிம்பிள் தான் ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இமேஜஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஹிஞ்சட் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள்னா ஜஸ்ட் வந்து ரொட்டேஷன் மட்டும் அலவுடு இதில் அலவுடு வந்து என்னென்னது ரொட்டேஷன் அலோ ரொட்டேஷன் அலவுடு இங்கே என்ன இல்லை ரோலர் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு மட்டும் இருக்குது இட் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸட் ரிஜிடாக ஃபிக்ஸ் ஆல ஜஸ்ட் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஹரிசானல் மூமெண்ட்டும் இல்லை வெர்டிக்கல் மூமெண்ட்டும் இல்லை ரொட்டேஷன் மட்டும் அலோவ் பண்ணுது சரிங்களா அதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம டோரோட ஷட்டர் எடுத்துக்கோங்க டோர் விண்டோ கதவு இருக்குல்ல அந்த கதவை என்ன பண்ணுவோம் இப்படி நம்ம ஹரிசண்டலாக மூவ் ஆகாது வெர்டிக்கலாகவும் மூவ் ஆகாது என்ன பண்ணுவோம் ரொட்டேட் பண்ண மட்டும் அலோவ் பண்ணிக்கிடுவோம்ல அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஞ்சர் சப்போர்ட் இதுக்கு என்னென்ன ரியாக்ஷன் வந்து இருக்கும் எதை அதெல்லாம் அலோவ் பண்ணலை ரெசிஸ்ட் பண்ணுது வெர்டிக்கலாகவும் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது ஹரிசண்டலாகவும் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அப்போ டூ ரியாக்ஷன் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் விஏ எந்த பாயிண்டில் இருக்கோ அதோட சஃபிக்ஸ் கொடுத்துருங்க விஏ ஹரிசண்டல் ரியாக்ஷன் ஹச்ஏ ஸோ ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்குது இந்த சப்போர்ட்டில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட் ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட் ஒன் ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட் ஸோ ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட் வந்து நம்ம காங்கிரீட் ஸோ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு காங்கிரீட் இருக்குது இப்படி வந்து ஒரு பீம் இருக்குது ஸோ காலமில் இந்த மாதிரி ஒரு பீம் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்குன்னு அது என்ன ஆகும் ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷனும் அலோடு எது அலோடு இல்லை ரொட்டேஷனும் நாட் அலோட் ஹரிசண்டல் ஆல்சோ நாட் அலோட் வெர்டிக்கல் ஆல்சோ நாட் அலோட் எதுவுமே கிடையாது அப்போ என்ன இருக்கும் மூணு ரியாக்ஷனுமே இருக்கும் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் விஏ ஹரிசண்டல் ரியாக்ஷன் ஹச்ஏ அண்ட் மூமெண்ட் எம்ஏ சரிங்களா இந்த மூணு ஏன்னா ரொட்டேஷன் வந்து அலோவ் பண்ணலை அப்போ ரொட்டேஷனுக்கு என்ன பண்ணுது இது ரிசஸ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ தேர் வில் பி ஏ ஆப்போசிட் மூமெண்ட் இந்த லோடு என்ன மூமெண்ட் கொடுக்குதோ அந்த ரொட்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு மூமெண்ட் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் இந்த மூணு தான் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இதை மூணை வச்சு அதில் என்னென்ன பீம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இந்த சப்போர்ட்ஸ் இருக்கிறத வச்சு தெர் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் பீம்ஸ் ஸோ என்னென்ன பீம் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அடுத்து ஸோ அந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பக்கமுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் இல்லாமல் இருக்கணும் தட் இஸ் தெர் வில் பி ஏ ஹிஞ்சட் சப்போர்ட் அட் ஒன் சைட் ரோலர் சப்போர்ட் அட் அனதர் சைட் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஞ்சட் சப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில் லிவர் பீம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ கேண்டில் லிவர் பீம்ங்கிறது நம்ம சன்ஷேட் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் ஃப்ரீயாக இரு
ஸோ ஸோ தட் இதில் என்ன இருக்கும் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்தால் தான் அதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸே லேக்ட் ஆகிட்டு இதில் என்ன இருக்காது ரியாக்ஷன்ஸே இருக்காது ஸோ ஃபிக்சர் கண்டிஷன் இட் இஸ் விஏ ஹெச்ஏ அண்ட் மொமெண்ட் எம்ஏ இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் இருக்காது ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் விஏ ஹெச்ஏ எம்ஏ விபி ஹெச்பி எம்பி ஆறு ரியாக்ஷன் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரியாக்ஷன் இங்கே வந்து மூணு ரியாக்ஷன் இங்கே ஆறு ரியாக்ஷன் இருக்கு ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பீம்ஸ் வந்து இருக்கும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் கேண்ட் லிவ் ஃபிக்சர் ஸோ அடுத்து வந்து கண்டினியூஸ் பீமெண்ட் இருக்கு ஸோ அடுத்தடுத்து பீம்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது இப்போ வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ அதில் அடுத்து கண்டினியூஸ் பீமெண்ட் இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்து பீம் வரிசையாக பீம்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்குது இதுதான் யூஸ்வலாக இருக்கும் நமக்கு வந்து கண்டினியூஸ் பீம் தானே இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்சன்ட்ரேட்டர் லோட் ஆர் பாயிண்ட் லோட் ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டர் லோட் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் சிங்கிள் பாயிண்ட்டாக லோட் ஆக்ட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் ஒரு பீம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஹிந்தட் சப்போர்ட் இது ரோலர் சப்போர்ட்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர் லோடு இஸ் ஆக்டிங் ஒரு டென் கிலோ டன் லோட் ஆக்ட் ஆகும் வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் ஆக்டிங்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி பாயிண்டட் ஆக்ட் ஆகிற பேர் தான் பாயிண்ட் லோட் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோட் ஸோ யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோட் அப்படிங்கிறது ஒரே குவான்டிட்டி ஆஃப் லோடு வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கிறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு மீட்டருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் ஒவ்வொரு மீட்டர்லையும் டூ கிலோ நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் லோடு ஒரு ஸ்ட்ரிப் லோடு மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்பெட் ஒரு ஃபுல்லாக வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு ஃபுல் லோடு வந்து விரிச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வந்து லோடு டெட் லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ யூடிஎல் நம்ம ஸ்லாபோட வெயிட் இருக்குல்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூடிஎலாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா வேரியிங் லோடு யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் லோட் ஸோ யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் இது வந்து யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் ஒரே வேல்யூ இருக்கும் இது யூனிஃபார்மாக வேரி ஆகும் ஸோ ஒரு இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல வந்து இப்படி கம்மியாக ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது கொஞ்சம் வேல்யூ இருக்கலாம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் லோட் ஸோ இது வந்து டைப் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பொறுத்து இருக்குது ஒரு ட்ரிபிசாடலில் வால் இருக்கலாம் ஒரு ட்ரிபிசாடலில் ஏதாவது எலமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட் இருக்கலாம் ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் லோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம பார்க்குற த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்ஸு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்ஸ் வரலாம் ஸோ ஒரே இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பா ஒரு பாயிண்ட் லோட் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற அந்த ஏரியாவில் வந்து யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோட் இருக்கலாம் யூனிஃபார்ம்லி வேரிங் லோட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியும் லோட் இருக்கலாம் இல்லை அப்படி ட்ரிபிசாடல் லோடு இப்படி இருக்கலாம் ட்ரையாங்குலர் லோடாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படி ட்ரிபிசாடல் லோடாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த லோடிங் கண்டிஷன்ஸ்லாம் அந்த அந்த சுச்சுவேஷன்ஸை பொறுத்து வந்து மாறும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் பீம் அண்ட் லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் பற்றி ஒரு பேசிக்காக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி எப்படி ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அது ஈக்குவிரம் கண்டிஷன்ஸ் இந்த அன்னோன் ஃபோர்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அன்னோன் ஃபோர்ஸ் ஸோ அன்னோன் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அன்னோன் ஃபோர்ஸஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல நமக்கு ஏன்னா என்ன எவ்வளோ லோடு கொடுக்க போகிறோம் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங்னால் அவ்வளோ இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பில்டிங்னால் அவ்வளோ இருக்கும் நம்ம பாயிண்ட் லோடாக இருக்கலாம் யூடிஎலாக இருக்கலாம் சரியா யூடிஎலாக அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக இருக்கலாம் வாட் ஆர் மேபி பட் அந்த மாதிரி லோட் சப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அன்னோன் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனை வச்சு தான் நம்ம அடுத்து இருக்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் பண்ணுவோம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஷேஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டிசைன் பண்ணுறது எவ்வளோ கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கணும் எவ்வளோ கம்பி போகணும் கான்க்ரீட் இருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து இந்த
the system is in equilibrium. So, resultant force is zero up in condition which we have to find the unknown forces. So, in the video, we support reactions and problems. So, if you want to see EM civil engineer videos, share your friends and subscribe. Thank you.